সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দেয়া লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি হেলি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা বলছেন কিছু পণ্যের আমদানি একদম বন্ধ থাকা এবং শুল্কমুক্ত পণ্য বেশি আমদানি হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি এদিকে আমদানিকারকেরা বলছেন স্থানীয় কাস্টমসের বৈষম্য নীতির কারণে এই বন্দর দিয়ে আমদানিতে ব্যবসায়ীদের আগ্রহ কমছে এ কারণেও রাজস্ব আদায় কমেছে হেলি প্রতিনিধি গোলাম মোস্তাফিজার রহমান মিলনের পাঠানো প্রতিবেদন দেখুন আমদানি রপ্তানিতে সম্ভাবনাময় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর হিলি ভারতের সকল অঞ্চলের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ভালো থাকায় আমদানি রপ্তানির বড় একটা অংশই হয় এই স্থলবন্দর দিয়ে তবে গত দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দেয়া লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ছত্রিশ কোটি ত্রিশ লাখ টাকা রাজস্ব কম আয় করেছে হিলি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ী নেতারা জানালেন কাস্টমসের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে অনেক আমদানিকারক এই বন্দর দিয়ে ব্যবসা করা বন্ধ রেখেছেন সেই সাথে বেশি শুল্কযুক্ত পণ্য আমদানি কমে যাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিশ দিন ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালে একে পার্টিকে একেবারে খালাস দিতে প্রায় এক মাস লাগাই দিয়ে পার্টি যেন এখানে না আসে তার জন্য কাস্টমরা এইভাবে বেরিগেট করে এই কারণেই মূলত এই বড় ধরনের রাজস্ব ঘাটতি বলে আমরা মনে করছি যদি কোনো আমদানিকারক কমার্শিয়াল আইটেম এ পদ দিয়ে যদি নিয়ে আসা হয় তাহলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আইন কানুনের মার কাছে দীর্ঘ সূত্রিতা হওয়ার ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এদিকে হিলি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বলছেন ভারতের ফারাক্কা ব্রিজের সংস্কার কাজ চলায় বন্দর দিয়ে পাথর সহ বেশ কিছু পণ্য আমদানি একদম বন্ধ ছিল এছাড়া আমদানি হওয়া বেশিরভাগ পণ্যই শুল্কমুক্ত ও কম শুল্কযুক্ত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি তারা ফারকাবাদ সংস্কারের একটা কারণ আর একটা কারণ হলো যে মানে বেশিরভাগ পণ্যই শুল্কমুক্ত মানে ডিটি ফ্রি পণ্য আমদানি হওয়ার দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে দুইশো উনসত্তর কোটি একত্রিশ লাখ টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে দুইশো তেত্রিশ কোটি এক লাখ টাকা ডেস্ক রিপোর্ট বৈশাখী সংবাদ